Hi friends, welcome to our channel Center for CS. This video will discuss in the topic of Constructive Cost Estimation Model, COCOMO. Software engineering is a very important title of the topic. This is a problem. Almost all exams in this section in the question. We will learn the basic parameters of the project estimation in the next video. The project is the basic parameters of the cost, effort, duration of the estimate. That is the use of the algorithmic technique of the COCOMO model. Algorithmic technique is the mathematical equation base. That is the mathematical equation of the COCOMO model. वो कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल लेंगे कोकोमो मॉडल इसे प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल डेवलप्ड बाय बैरी डब्ल्यू बॉयम इट इस यूज्ड टू एस्टिमेट साइज एफर्ट एंड ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द कोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वाइल एस्टिमेटिंग टोटल एफर्ट फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट Cost of development, management and other support tasks are included. This is all considered as the cost estimate. Now, we will consider the model as the size measure. Thousands of delivered lines of code. This is the kilo line of codes. Thousands of delivered line of codes. That is the terms we have to use the size of the project. Indonesia இப்போது இம் மூன கேட்டகரிஸ் எந்தினே பேசியிதானன் நோக்காம் ஆதித்தேது organic யானு organic யானு basic கொக்கம்ம மோடல் என்னும் பரையும் அப்போ இதானு basic யாயிட்டுள்ளது அதின்டை project size என்னு வரையிந்து 2 to 50 kilo line of codes கேலோக்கு வரைய வருவுள்ளு project size semi detached ஆவும்பிடேக்கும் 50 முதலு 300 வரையுள்ள கேலோக்காயிடுக்கும் embedded ஆவும்போ, typically over 300 kலோக. இங்கனையானு project size வேறிய செய்திருக்கின்னது, இ மூனு கேட்டகரிக்கு. இனி organic யானு என்ன உண்டங்கள் small size project ஆயிருக்கும் experienced developers familiar environmental தன்னை உண்டாயிருக்கும். அதையது அவரு continuous ஐட்டு செய்தோன் திருக்கின்னும் ஒரு project ஆயிருக்கும். அவரை ஏறியில் experienced உம் ஆயிருக்கும். Example, payroll, inventory projects, அதுக்கு continuous site அவரு செய்தோன் இருக்கின்ன காரிங்களான். அங்கனை basic iteல காரிங்களான் organic modeல வருந்தது. Semi-detached ஆவும்பம் குரச்சும் கூடி complex site வரும். அதையது, இவிடை small size ஆனங்கள் இவிடை நம்மல medium size project ஆனு consider செய்யுந்தது. அது போலதன்னே team இந்த size medium ஆயிருக்கிம். வலரே செரிய team ஆயிருக்கில்லா. Average previous experience ஏ உண்டாவுள்ளு, similar project நே base ஏதிட்ட. விரு continuous site அது செய்யுந்து உண்டாவில்லா, என்னல் average experience உண்டாவு. Example ஐட்ட, utility systems like compilers, database systems, editors, அது போலை உள்ளதக்க. இனி embedded ஆவும்பு large projects ஐருக்கு. Real time systems, complex interface, very little previous experience. Okay. Innovative ITL புதிய காரிங்கள் ஆயிருக்கிம் Embedded Model எத்தும்போ implement செய்யின்னது Example ITL ATMs Air Traffic Control அது போலு எல்ல காரிங்கள் இப்பு large projects deal இந்ததான Embedded Mode இன்னி இவருடை Innovation Organic யானும் உண்டங்கள் Little Innovation மதி Semi-Detached ஆனங்கள் Medium Embedded ஆனங்கள் Significant Innovation தன்னை வேண்டி வரும் இன்னி Deadline deadline டக அரியும் அது போலையான organic ஆனங்கள் not tight எப்போ வேணமங்களும் கொடுத்தாம் மதியாகும் semi detached ஆனங்கள் medium embedded ஆனுந்துண்டங்கள் tight 
പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പിന്നീട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇവർ ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർഗാനിക് സോ ഫെമിലിയർ ആൻഡ് ഇൻ ഹൗസ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വർക്കിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മീഡിയം ആയിരിക്കും എംബഡഡ് ആണ് എങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് ഹാർഡ്വെയർ ഓർ കസ്റ്റമർ ഇൻ്റർഫേസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആയിരിക്കും എംബഡഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്ത് തരം തിരിച്ചിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓർഗാനിക് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എംബഡഡ് സൈസ് ഇൻ കെ ലോക്ക് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആവറേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെരി ലിറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെഡ് ലൈൻ നോട്ട് ടൈറ്റ് മീഡിയം ടൈറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫെമിലിയർ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും മീഡിയം ഫെമിലിയാരിറ്റി ആയിരിക്കും കോംപ്ലെക്സ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊക്കോമ മോഡലിനെ മൂന്ന് മോഡൽസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഹയറാർക്കി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുക ബേസിക് കൊക്കോമ മോഡലിനെ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ബേസിക് കൊക്കോമ മോഡൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബേസിക് മോഡൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് മോഡൽ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എഫേർട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമുമാണ് ഇയും ഡിയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എഫേർട്ട് എ ഇൻറ്റു കെ ലോക്ക് റൈസ് ടു ബി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ഡി സി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എഫേർട്ട് റൈസ് ടു ഡി ഇവിടെ ബി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ടാസ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ പേഴ്സൺ മന്ത്സ് എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൺ മന്ത്സിൻ്റെ യൂണിറ്റിലായിരിക്കും എഫേർട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് എ ബി സി ഡി ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക് ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് കൊക്കോമോ ആണെങ്കിലും ഈ എ ബി സി ഡി വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്കിൻ്റെ ഈ നാല് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്കിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ബേസിക്കിൽ തന്നെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഓർഗാനിക് ദെൻ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ദെൻ എംബഡ് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നോക്കാം എയുടെ വാല്യൂ ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ എംബഡഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈ ടേബിൾ പഠിക്കണം പിന്നീട് ബിയുടെ വാല്യൂ ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എംബഡഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സിയുടെ വാല്യൂ മൂന്നിനും സെയിം തന്നെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഓർഗാനിക്കിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എംബഡഡിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇത് പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ വാല്യൂസിനിടയ്ക്കുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീയുടെ ഡിഫറൻസും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആവറേജ് സ്റ്റാഫ് സൈസ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് വെൻ എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ആർ നോൺ ദ ആവറേജ് സ്റ്റാഫ് സൈസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രൊജക്ട് മേ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ആവറേജ് സ്റ്റാഫ് സൈസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് വേണോ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ചെയ്യുക അത്രയും പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും ആവറേജ് സ്റ്റാഫ് സൈസ് അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ലോക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ കെ ലോക്ക് പെർ പേഴ്സൺ മന്ത് ഈ ഇക്വേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം എഫേർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് വാസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ലോക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ത്രീ മോഡ്സ് ഈ മൂന്ന് മോഡിലേക്കുള്ളതും കണ്ടെത്തണം ഓർഗാനിക് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എംബഡഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫേർട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എ ഇൻറ്റു കെ ലോ ക്രൈസ് ടു ബി ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈം സി ഇൻറ്റു കെ ലോ ക്രൈസ് ടു ഡി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ലോക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മോഡിന് എഫേർട്ട് കണ്ടെത്താനുള്ളത് എല്ലാ ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിലും സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിലും എംബഡഡ് ആണെങ്കിലും എഫേർട്ടിനും ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമിനും ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ആകെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എയും ബിയും സിയും ഡിയും വാല്യൂസിനാണ് അപ്പൊ ഓർഗാനിക്കിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എയുടെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവും ഡിയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റും ആണ് ഈ ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഫേർട്ടും ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമും കണ്ടെത്തുന്നു യൂണിറ്റ് പേഴ്സൺ മന്ത് ആണ് അടുത്തത് സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മോഡിനും എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂസ് സിയും ഡിയും വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നീട് എംബഡഡ് മോഡിനും ഇതുപോലെ എ ബി സി ഡി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈസ് തന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എഫേർട്ടും ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എയും ബിയും സിയും ഡിയും വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഫേർട്ടും ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമും കണ്ടെത്തുക എ പ്രൊജക്ട് സൈസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ലോ കീസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ഹാസ് ആവറേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് The project schedule is not very tight. Calculate the effort, development time, average staff size and productivity of the project. Size is not tight. 200 kilo is not tight. But if you have any questions, you will have to think about what category is not. Semi-detached mode. If you have average, you will have to think about it. You will have to think about it. It is tight. So, the semi-detached mode is the most appropriate mode, keeping in view the size, schedule and experience of the development time. So, effort to development time in the equation, we will call A into K log rise to B. That is the development time in the equation. That is the semi-detached corresponding item A, B, C, D value. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വാല്യൂ കണ്ടെത്തി പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവറേജ് സ്റ്റാഫ് സൈസും കൂടി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ആവറേജ് സ്റ്റാഫ് സൈസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ബൈ ഡി ഇ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയും പേഴ്സൺസ് ആണ് ആവറേജ് സ്റ്റാഫ് സൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനിയുള്ളത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കെ ലോക്ക് ബൈ ഇ ആണ് കെ ലോക്ക് സൈസ് ആണ് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എഫേർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആ വാല്യൂ ആണിത് അപ്പൊ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കൊക്കോമോയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നീട് ഈ ഇക്വേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം